Lotus renie définitivement son passé avec cette théorie. C'est le nom de la voiture. Hein. Bon, pourquoi pas. Trois places avec conducteur placé au centre, vu dans la légendaire McLaren F1. D'accord, donc il y a deux places à l'arrière et une place à l'avant. Ensuite, une aérodynamique active avec de nombreux éléments mobiles qui limitent la traîne en ligne droite et augmentent la puits en virage. Sinon, pour la première fois, les moteurs et les batteries deviennent des éléments structurels à part entière et font partie intégrante du châssis. Ils participent à la rigidité et peuvent accueillir certains points d'attache des trains roulants. Ça contribue à diminuer le poids. Mais en cas d'accident ou même de simple panne, le coût des réparations va être démentiel. Euh, ça, c'est clair. Alors sur les sièges, un matériau textile robotique souple et léger, adaptatif, permettant à la voiture de communiquer avec le conducteur et les passagers. Des poches gonflables sur le siège et le volant peuvent ainsi agir en temps réel pour offrir plus de soutien. Elles peuvent également indiquer quand le conducteur doit effectuer un virage par des impulsions sur les côtés gauche ou droit. Dans la nouvelle vision de Lotus, ce n'est plus le conducteur qui pilote la voiture, mais la voiture qui dit au conducteur comment la conduire. Ok, bizarre. 1000 chevaux, 320 km h voire 112 secondes 5. Une tonne 6, bon, c'est pas si lourd, vu euh, la puissance démentielle, etc. Et le... Alors la batterie, on n'a pas d'infos sur la taille de la batterie, pour le coup. C'est dommage. Bon, après, ça reste un concept, donc... Euh... C'est pas non plus une voiture de série, quoi. Très bizarre, hein, quand même, euh, l'intérieur et tout, là. Hein. Bon, déjà, c'est pas un énorme SUV à la lettre. C'est un peu mieux. C'est pas non plus une hélice bis, quoi. Bon. Voyons les photos avant de se quitter. Voyons, voyons. Elle est pas, elle est pas mal. J'aime bien la ligne, ça va, elle a pas l'air immense. J'ai trouvé d'autres infos sur l'Argus. On a notamment euh, la taille hein, de, ce, de ce concept, 4,49 m de long, 2 m de large quand même, 1,14 m de haut, elle est très très basse. Donc la batterie elle fait 70 kWh, comme vous pouvez le voir, 402 km d'autonomie, estimée. Donc euh, à voir comment sera la version de série, euh, le concept ne sera présent au mondial de l'auto. Très bien, bon bah c'est pas mal sur le papier, après avoir euh, la version de série, euh, qu'est-ce qu'elle coûtera et... Quand c'est qu'elle sera commercialisée exactement. Mais évidemment, ça restera une voiture que monsieur et madame tout le monde ne pourront pas s'acheter. Évidemment, Lotus est devenu une marque de riches. C'était déjà un peu le cas avant, mais là, c'est encore pire, quoi. Ciao